നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ ആരാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ചെയ്തോട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ആള് ഇറ്റ് ഇസ് കോമ്പീറ്റൻ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു കളി ഇവിടെ നടക്കില്ല റൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം ആ ആള് വിചാരിച്ച മാത്രമേ റിക്കോമിന ഡി എൻ എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവരാണ് റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട പല എൻസൈൻസും ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ കോമ്പീറ്റൻ ഹോസ്റ്റ് ഈ ഒരു വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം വോട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് കോമ്പീറ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മേക്ക് സംതിങ് കേപ്പബിൾ ഓർ എഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് സാധാരണ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു പുറമെ നിന്നുള്ള ഒരു വെക്ടർ ഡി എൻ എനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യില്ല ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്റ്റ് ഒന്നും മാച്ച് അല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ അവർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യണം ഡി എൻ എനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി തന്നെ വിജയിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് ഗോവിന്ദയാ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കേപ്പബിൾ ആക്കുന്ന ഹോസ്റ്റിനെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പീറ്റൻ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ വി ആർ മോഡിഫൈങ് അവർ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് മേക്ക് ദം സ്യൂട്ടബിൾ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എ റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളവരെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോമ്പീറ്റ് കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം സാധാരണ ഹോസ്റ്റും ഒരു കോമ്പീറ്റൻ ഹോസ്റ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഹോസ്റ്റിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ഇസ് പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്സിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല they are composed of lipids and proteins hydrophobic membrane nu parayumbo enda lipids kondum proteins kondum undakittulladha irikkum adayidu ipo enda paraya nammada plasma membrane ra aa mathe idu padichittu ningal ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻസ് ഡബിൾ ലെയർ ഇങ്ങനെ സോറി സോറി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ടെയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പഠിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ദി ആർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാവണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ അവിടെ ഫുൾ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കുറെ ചാനൽസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാസീ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ മെമ്പ്രൈൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സെലക്റ്റീവ്ലി പർമിയബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും കടത്തി വിടില്ല സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവനെ മാത്രം കടത്തിവിടും അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ലവിംഗ് ആണ് വാട്ടർ ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഫോബിക് വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്പിഡ് വഴി കടത്തിവിടാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ഫോർ ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ലിപ്പിഡ്സ് കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫോബിക് മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ പാസ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ്സ് എ ചാൻസ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ റിപ്പൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഞ്ഞ് സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും ആ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സുകളുടെ കുറച്ച് പേരാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെറും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കോമ്പീറ്റൻ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലായി മാറ്റുന്നത് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് കാൽഷ്യ
ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ബയോലിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ജീൻ ഗൺ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും റെഡി അല്ല അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതെല്ലാവരും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോർസിന്റെ സമയത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ നമ്മുടെ മെമ്പ്രെയിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് മെമ്പ്രെയിന്റെ സാധാരണ ഒരു മെമ്പ്രെയിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞതും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആള് നെഗറ്റീവ് ആയുള്ള ആൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ ഒരു റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും അതാണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ദ ആർ ഡൈവാലൻ കാറ്റയോൺസ് ഡൈവാലൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം നമ്മൾ ടു പ്ലസ് നല്ല ഇടാ അതിന്റെ വാലൻസി ടു ആണ് ആണ് ഡൈവാലൻ കാറ്റയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇടുക അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഫിക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇടും അപ്പൊ ഈ ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവും കാൽഷ്യം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ചേരും അപ്പോ അവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും കാൽഷ്യം കെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓവർ ദ ഡി എൻ എ കാരണം അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇൻക്യുബേറ്റ് ഡം വിത്ത് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ഇപ്പോ ഡി എൻ എ പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം അതിന്റെ പുറത്ത് കാൽഷ്യം ഉണ്ട് ഇനി ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ത്രൂ ദ പോസ് ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ ദീസ് അയോൺ കോട്ട ഡി എൻ എ ക്യാൻ എൻ്റർ ഈസിലി കാരണം അയോൺസിനെ കടത്തി വിടാൻ മെമ്പ്രെയിനെ കുറെ ചാനൽസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവഴി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെൽ വോളിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു വേറെ രീതിയിലുണ്ട് പോസ് ഓൺഡ് സെൽ വോൾ എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയോ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് സെൽ വോളിമ നിറയെ ഹോൾസ് നമ്മൾ വരുത്തും ഇതുമാതിരി അത് ഓരെ ചാനൽസ് മാതിരി ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഡി എൻ എക്ക് കയറി ചെല്ലാനുള്ള ചാനൽ മാതിരി ആക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാ ഈ പോർസ് കൊടുക്കുക ബൈ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് വഴി നമ്മളതിനെ കുറെ കുറെ ഓട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കും അതായത് സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഐസിൽ കുറച്ച് ഐസിൽ നമ്മൾ കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഉയർത്തും എന്നിട്ട് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഐസിലേക്ക് ഇടും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറെ ഓട്ടകൾ സെൽ വോളിമ വീഴും എന്നാണ് പറയുന്നത് പോർസോൺ സെൽ വോൾ വരും അത് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് എന്നാണ് പറയുക പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിമ്മ കുറെ പോസ് ഉണ്ടാക്കി അതുവഴി നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈൻ ഗ്ലാസ് ഇൻജെക്ഷൻ നീഡിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഏകദേശം ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും അപ്പൊ ഇത് ടിപ്പ് വളരെ പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും വളരെ തിൻ ആയിരിക്കും ഒക്കെ വളരെ ഷാർപ്പും ആയിരിക്കും അപ്പൊ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോസ്റ്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് അപ്പൊ പണി എളുപ്പമായി ന്യൂക്ലിയസ് വരെ അത് ഇറങ്ങി ചെല്ലും അത്രയും നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ്
ജീൻ ഗണ്ണ് എന്ന് പറയും ആ ജീൻ ഗണ്ണിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഡി എൻ എനെ ഒരൊറ്റ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ആ ഷൂട്ട് നമുക്കറിയാം ബുള്ളറ്റ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോവാന്ന് ഗണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതേപോലെ റൈഫിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് വളരെ ഹൈ സ്പീഡാണ് അതുമാതിരി നമ്മളൊരു ജീൻ ഗണ്ണ് എന്ന് പറയും അതിലൂടെ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് അല്ല ജീനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ജീനെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡില് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് പ്രൊഫസർ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇത് പ്ലാൻ സെൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ സെല്ലിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ പാർട്ടിക്കൽ ബൊംബാർഡ്മെന്റ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കും ബൊംബാർഡ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഒരു കൂട്ടി ഇത്ര ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ജീനെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജീൻ പോയിട്ട് ആ ഹോസ്റ്റ് സിനിമ വന്നിട്ട് ബൊംബാർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിക്കുക ഇടിച്ച് തകരുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ബൊംബാർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ തകരണില്ല ഇടിക്കുക വളരെ ശക്തിയോട് വന്ന് കൂടി ഇടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് നമ്മളതിനും കൊടുക്കുന്നത് പട്ടിക്കൽ ബൊംബാർഡ്മെന്റ് അപ്പോ ജീൻ കണ്ണ് ഇതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലൊരു രഹസ്യം ഹൈ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ഓർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഡി എൻ എ സോറി ഹൈ സ്പീഡ് ഓർ ഹൈ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഡി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് സ്കോട്ടഡ് വിത്ത് ടങ്സ്റ്റൺ ഓർ ഗോൾഡ് അതായത് ടങ്സ്റ്റൺ മെറ്റലോ ഗോൾഡ് മെറ്റലോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡി എൻ എ ആദ്യം ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡി എൻ എമ്മിക്ക് നമ്മളൊരു സപ്പോസ് ഗോൾഡിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുത്തത് അതിപ്പോ നിറയെ നമ്മൾ ഗോൾഡിന്റെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റണോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഷൂട്ടഡ് ഫ്രം എ ഗൺ ഗൺ ഹാവിങ് ഹൈ പ്രഷർ ശരിക്കും അതൊരു ഗൺ ആ പാർട്ടസ് ഭയങ്കര വലുതാണ് വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം അതൊരു ഗൺ ആണെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് ഹീലിയം ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് നിറയെ പ്രഷർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഗണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഗണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡി എൻ എ ഗോൾഡോ ടങ്സ്റ്റൺ കോട്ട ഡി എൻ എ പെട്ടെന്ന് ഈ ഗണ്ണിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ വന്ന് തെറിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സെൽസിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറയെ ഹോസ്റ്റ് സെൽസുകൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഡി എൻ എ പെട്ടെന്ന് ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടങ്സ്റ്റൺ നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെൽസിനെയും ഡി എൻ എ കയറിയ ഹോസ്റ്റ് സെൽസിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് കോട്ടഡായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ കയറിയ സെൽസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റ് അതല്ലാത്ത സെൽസ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദി പെനട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ദി പെനട്രേറ്റ് പെനട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർന്നിറങ്ങ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേറ്റ് മോസ്റ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ പ്ലാൻ സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡ് ബയോളിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് 